subscribe to my channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe down below and click the bell notification button para lahat ng mga videos ko ay updated kayo. And ngayon, guys, ay gagawa na naman tayo ng DIY because I love DIYs. And this is hanging cabinet. Yan. So, ngayon, guys, ito ay nabili ko sa Japan Surplus. 400 pesos only. At ngayon, iahang natin siya sa ating kitchen. Ngayon, guys, ang kailangan natin is L-plate. At ang pinili kong L-plate, yung ganito lang kaliksi at ganito lang kaliit. And we also need a screw, screwdriver, and also driller para maihang natin ang nabili nating cabinet. So, ngayon, guys, ay first, i-screw ko siya dito sa ating cabinet. At mamaya tayo magdidrill. Actually, guys, okay sanang mag-built-in. Pero, naisip ko, mura lang naman tong nabili ko sa cabinet na to. So, why not? Ihang ko na lang siya para mas mapapadali ako. Kasi pag nag-built-in ako, bumili ako ng plywood, magka-cut ako, tapos sobrang daming process. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng drawer or ng storage sa Japan Surplus at less na yon sa aking workload at ngayon magahang na lang tayo so let's all watch this Hi guys! So, ang ginagawa natin ngayon ay nagbi-built-in. <laughs> built-in cabinet. Pinakamadaling built-in to guys. Ito ay binili lang namin sa Japan Surplus ng 400 pesos. So, sa 400 na to ay okay naman na siya. Okay na yung quality niya kasi mabigat, mabigat siya guys. Tapos, Pwede nyo, kaya marami siyang butas na ganito kasi na tawag dito na adjust So, kung, kay, kung pwede, kung gusto nyo mas mataas or mas mababa is pwede nyo lang siyang galaw-galawin. So, ganun siya. Ganun yung usually mga Japan surplus na mga cabinet. Na-adjust siya. So, hindi na tayo nag-built in kasi since uh, mura lang din naman ito, okay na, okay na yun kasi kung bibili tayo ng plywood medyo mas matatagalan tayo, mas mapamahal tayo. At least ito, Okay na. Matibay na siya. So, ito lang ginagawa natin. I-screw na natin siya, guys. Para ma i- uh, ano siya? Maging uh, tawag ito, mat mas matibay. Uh, actually, guys, matibay na siya kasi tingnan nyo ito. Itong part dito sa baba, sa tiles, ay nakapatong siya. Yan. So, matibay siya kahit mabigat yung ilagay mo okay siya. Kasi pinatong namin siya dun sa may excess na tiles. Dati kasi guys, naka, may gulong to. Tinanggal lang namin yung to. Tinanggal lang namin yung gulong niya. Apat yung gulong niya dati guys. Ganyan yan. Yan. So, tinanggal namin. Kasi actually, ang plan ko sana is dito ko siya ilalagay. Tingnan nyo, dito. Diyan sa may CR. Pero, naisip ko, why not gawin ko siyang built-in cabinet para less space maging uh, hanging cabinet siya Magdadagdag pa din ako ng brace 
niya dito sa baba na isa. So, pag may brace dito sa baba, ay for sure, kahit na mabigat ang nilagay mo dyan, okay na okay siya. So, hindi na ako maglalagay dito kasi full naman to na tiles. Okay? Full naman yan. So, dito na lang. Para at least kahit papano, kahit mag maglagay sila ng mabigat dito, okay pa din. So, let's do it! Agad-agad! So, napakadali lang namin ginawa yan, guys. Nakita nyo naman, simple-simple lang. So, meron lang tayong um, bakal na L-plate, screwdriver, tapos stocks, and of course, eto. And syempre, driller. Kailangan nyo ng driller, guys. Tapos, ayan, meron na tayong ganito. Hindi na tayo nag-hirap, di ba? Hindi na tayo nagpa-labor uh, or nagpagawa ng ating built-in. Tayo na mismo ang naghahamon ng cabinet na to. So, kung meron mga Japan surplus sa inyo, mga ukayan, or kahit yung mga um, pagbilihan ng mga cabinets or drawers sa inyo, makakarap kayo ng under 200, ah, 200 or under 500 na mga ganito. Pwedeng-pwede na guys, pilihin nyo na yun if I were you and gawin nyo na yun to. So, parang siyang paglalagyan ng kanyang Gamit! So, I hope na masaya ang ating client. <laughs> so, sana maging masaya sila sa akin. Ano ba sana kanilang eto, kitchen area. So, this is this is it guys for my video. Thank you so much guys for watching. Please don't forget to subscribe down below and click the bell notification button para lahat ng mga DIY videos ko ay updated kayo. Bye guys!